പുസ്തകത്താളിൻ്റെ ഒരു പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജൻ എഴുത്തച്ഛൻ്റെ അധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ടിലെ ലക്ഷ്മണോപദേശം എന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ഏതാനും വരികളാണ് ലക്ഷ്മണ സാന്ത്വനം എന്ന പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യ പാഠമായി പഠിക്കുവാനുള്ളത് ആ കവിതയുടെ ആദ്യത്തെ എട്ട് വരിയാണ് ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ശ്രീരാമ പട്ടാഭിഷേകം മുടങ്ങി കൈകേയിയുടെ പ്രേരണയാൽ ദശരഥൻ നൽകിയ വാക്കാണ് തൻ്റെ മകൻ ഭരതനെ കിരീടാവകാശിയായി പ്രഖ്യാപിക്കണം രാമനെ വനവാസത്തിന് അയക്കണം ശ്രീരാമ പട്ടാഭിഷേകം മുടങ്ങിയതറിഞ്ഞ ലക്ഷ്മണൻ അത്യധികം കോപമുള്ളവനാകുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ലക്ഷ്മണനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ് ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ ഇതാണ് ഈ കവിതാഭാഗത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം വളരെ പരിചിതമായ ഒരു സിനിമയുടെ ഏതാനും സീനുകൾ നമുക്കൊന്ന് കാണാം എന്താണ് ഈ സിനിമയുടെ സീനുകളിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടത് മോഹൻലാൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സെയ്ദ് മാധവൻ എന്ന കഥാപാത്രമുള്ളത് കിരീടമെന്ന സിനിമയിലാണ് ഈ സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സ് സീനാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഈ സീനിൽ സകല പ്രതീക്ഷയും വിട്ട് വില്ലനെ കൊലപ്പെടുത്തുന്ന സെയ്ദ് മാധവൻ എന്ന കഥാപാത്രം അപ്പോൾ അവിടെ എത്തുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മുരളി അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രം കത്തി താഴെയിടാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സെയ്ദ് മാധവനെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് പക്ഷേ സെയ്ദ് മാധവൻ കത്തി ഓങ്ങി പോലീസുകാരനെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു അതിനിടയിലാണ് വില്ലൻ മരിച്ചില്ലെന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന നായകൻ വില്ലനെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തുന്നു ഈ അവസരത്തിലാണ് സെയ്ദ് മാധവൻ്റെ പിതാവ് കടന്നു വരുന്നത് മോനെ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് 
അയാൾ ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് കത്തി താഴെ ഇടാൻ ആദ്യം പറയുന്നുണ്ട് സേതുമാധവൻ അത് അനുസരിക്കുന്നില്ല പിന്നീട് വീണ്ടും പറയുന്നു കത്തി താഴെ നിൻ്റെ അച്ഛനാടാ പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കിൽ മോഹൻലാലിൻ്റെ സേതുമാധവൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ എല്ലാ കോപവും ശമിച്ച് നിരാശ്രയനായി നിസ്സഹായനായി നിന്നു പോകുന്ന സീനാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഈ സീനിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്ന എന്താണ് സ്വയം മറന്ന് കോപത്തിൽ മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരാളോട് വികാരത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ സ്വന്തം പിതാവ് പറയുന്നത് കത്തി താഴെ ഇട എന്നല്ല നിൻ്റെ അച്ഛനാടാ പറയുന്നത് നോക്കൂ മനുഷ്യർ കോപം കൊണ്ട് സ്വയം മറക്കുന്ന അനേക സന്ദർഭങ്ങൾ ജീവിതത്തിലുണ്ട് ഇവിടെ ഒരാളോട് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നമ്മൾ അനുവർത്തിക്കേണ്ടതല്ലേ തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു അർത്ഥവത്തായ പാഠമാണ് ലക്ഷ്മണ സാന്ത്വനം കവിത ഇവിടെ ആദ്യ എട്ട് വരികൾ ഞാനിവിടെ ഒന്ന് അവതരിപ്പിക്കാം വത്സ സൗമിത്രേ കുമാരനെ കേൾക്കണം മത്സരാദ്യം വെടിഞ്ഞന്നുടെ വാക്കുകൾ നിന്നുടെ തത്വം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുന്നമേ ഞാനടോ നിന്നുള്ളിലെപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള വാത്സല്യ പൂരവും നിന്നോളമില്ല മറ്റാർക്കുമെന്നുള്ളതും നിന്നാൽ അസാധ്യമായില്ലൊരു കർമ്മവും നിർണയം എങ്കിലും ഒന്നിതു കേൾക്കനീ ഇവിടെ കോപത്താൽ ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന ലക്ഷ്മണനെ ശ്രീരാമൻ വിളിക്കുകയാണ് വത്സ സൗമിത്രേ കുമാര നീ കേൾക്കണം കാമ ക്രോധ മോഹ ലോഭ മത മാത്സര്യങ്ങളിൽ മത്സരം വെടിഞ്ഞ് നീ എൻ്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കണം നിന്നുടെ തത്വം നിന്നെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഞാനാണ് എനിക്ക് നിന്നെക്കുറിച്ച് അറിയാം നിന്നു ഉള്ളിലെപ്പോഴും എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള വാത്സല്യം വാത്സല്യ പൂരം വാത്സല്യത്തിൻ്റെ കൂട്ടം എന്നാണ് പറയുന്നത് നിന്നോളമില്ല മറ്റാർക്കും എന്ന് എനിക്കറിയാം നിന്നാൽ അസാധ്യമായിട്ടില്ല ഒരു കർമ്മമെന്നും ഞാൻ അറിയുന്നു അതൊക്കെ നിശ്ചയമാണ് അതൊക്കെ ശരിയാണ് എങ്കിലും ഒന്നിത് കേൾക്കുക നീ ഇത് കേൾക്കണം ഈ സംബോധന ഈ കവിതാഭാഗത്തിൻ്റെ തുടക്കം വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് അതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ശ്രീരാമൻ കോപിഷ്ണനായ ലക്ഷ്മണനെ വത്സ വാത്സല്യമുള്ളവനെ എന്നർത്ഥം സൗമിത്രേ സുമിത്രയുടെ മകനെ കുമാര കൗമാരക്കാരനായ എനിക്ക് പ്രിയമുള്ളവനെ എന്നിങ്ങനെ സംബോധന ചെയ്യുന്നു ഇത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ലക്ഷ്മണൻ്റെ ധീരതയെക്കുറിച്ച് ശ്രീരാമൻ സൗമ്യനായ സംസാരിക്കുന്നു അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ലക്ഷ്മണന് തന്നോടുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ തീവ്രത തനിക്കറിയാമെന്ന് ശ്രീരാമൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ശ്രീരാമൻ്റെ ഈ പെരുമാറ്റ രീതി നമുക്ക് നൽകുന്ന തിരിച്ചറിവുകൾ എന്തെല്ലാമാണ് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികളും പാഠപുസ്തകത്തിൽ നൽകുന്ന ചില കവിതകളോ കഥകളോ മാത്രം പഠിച്ച് കടന്നു പോകാനല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ നിങ്ങളുടെ മനോഭാവത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ദർശനത്തിലൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ ഈ പാഠങ്ങൾ സഹായിക്കണമെന്നുകൂടി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കട്ടെ ഈ എട്ട് വരിയിൽ ശ്രീരാമൻ അനുജനോട് യു അല്ലെങ്കിൽ നീ എന്ന് ആറ് തവണയാണ് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടെ കേൾക്കൂ വത്സ സൗമിത്രേ കുമാര നീ കേൾക്കണം മത്സരാദ്യം വെടിഞ്ഞന്നുടെ വാക്കുകൾ നിന്നുടെ തത്വം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുന്നവേ ഞാനടോ നിന്നുള്ളിലെപ്പോഴും എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള വാത്സല്യ പൂരവും നിന്നോളമില്ല മറ്റാർക്കുമെന്നുള്ളതും 
നിന്നാൽ അസാധ്യമായില്ലൊരു കർമ്മവും നിർണയം എങ്കിലും ഒന്നിതു കേൾക്കനീ കലഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മനുഷ്യരെ പിന്തിരിപ്പിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറയാൻ നീ കേൾക്കണം നീ മര്യാദക്കിരിക്കണം അല്ലെ നിന്നെ ഞാൻ ശിക്ഷിച്ചു കളയും എന്നൊക്കെയാണ് മനുഷ്യർ കോപിഷ്ഠരായ ആൾക്കാരോട് സാധാരണ പറയുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നു നീ കേൾക്കണം നിന്നുടെ തത്വം നിന്നുള്ളിലെപ്പോഴും നിന്നോളമില്ല നിന്നാൽ അസാധ്യമല്ല കേൾക്ക നീ നോക്കൂ ശ്രീരാമൻ ആറ് തവണയാണ് ഈ എട്ടു വരികളിൽ ആറ് തവണ നീ നീ നിനക്കാണ് പ്രാധാന്യം എന്നാൽ ഞാൻ എന്നുള്ളത് മൂന്ന് തവണ മാത്രമേ എട്ട് വരികളിൽ പറയുന്നുള്ളൂ രസകരമാണ് ഈ ചിന്ത എന്നുടെ തത്ത് ഞാൻ എടോ എന്നെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിന്നോട് പറയുകയാണ് എന്നല്ല ശ്രീരാമൻ പറയുന്നത് മറിച്ച് വത്സ സൗമിത്രേ കുമാര നീ കേൾക്കണം മത്സരാദ്യം വെടിഞ്ഞെന്നുടെ വാക്കുകൾ എന്നുടെ വാക്കുകൾ നീ കേൾക്കണം എന്നല്ല പറയുന്നത് വത്സ സൗമിത്രേ കുമാര നീ കേൾക്കണം മത്സരാദ്യം വെടിഞ്ഞെന്നുടെ വാ അവസാനമാണ് എന്നുടെ പറയുന്നത് ഞാനെന്നുള്ളത് അവസാനമാണ് നീയാണ് പ്രാധാന്യമുള്ളത് എനിക്ക് നീ ഏറ്റവും വാത്സല്യമുള്ളവനാണ് ഞാൻ കൂടി ബഹുമാനിക്കുന്ന സൗമിത്രയുടെ മകനാണ് നീ നോക്കൂ സ്വന്തം അമ്മയെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു എനിക്ക് നീ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് പറയുന്നു കോപം ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരാളുടെ മുൻപിലാണത് പറയാമെന്ന് ഓർക്കണം പിന്നെ പറയുന്നത് കുമാര എനിക്ക് പ്രിയമുള്ളവനെ നീ കേൾക്കണം നീ കേൾക്കട എന്നല്ല പറയുന്നത് നീ കേൾക്കണം എത്ര സൗമ്യമായാണ് ജ്യേഷ്ഠൻ അനുജനോട് പറയുന്നത് മത്സരാദ്യം വെടിയുക എന്നോട് വാക്കുകൾ നീ കേൾക്കുക ലക്ഷ്മണനെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ടും ലക്ഷ്മണനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുമാണ് രാമനത് പറയുന്നത് നിന്നുടെ തത്വം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതും നിൻ്റെ തത്വം നിന്നെക്കുറിച്ച് മുന്നമേ ആദ്യമേ എനിക്കറിയാം എനിക്ക് നിന്നെ അറിയാം ഞാൻ നിന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഞാൻ നിന്നെ തിരിച്ചറിയുന്നു നിന്നുള്ളിലെപ്പോഴും എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള വാത്സല്യ പൂരവും നിന്നോളമില്ല മറ്റാർക്കും എന്നുള്ളതും എനിക്ക് നിന്നെ അറിയാം നിനക്ക് എന്നോടുള്ള വാത്സല്യം ഇഷ്ടം സ്നേഹം ബഹുമാനമൊക്കെ എനിക്കറിയാം നമുക്ക് എത്ര ഗൗരവമായിട്ടാണ് അനുജനായ ഒരാളെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ ശ്രീരാമൻ ഇടപെടുന്നത് നിനക്ക് കഴിവുള്ളവനാണ് നിന്നാൽ അസാധ്യമായ ഒന്നുമില്ല മാനസികമായി ലക്ഷ്മണനെ തകർക്കുകയല്ല കൈ കൊടുത്ത് സഹായിക്കുകയാണ് ശ്രീരാമന് ചെയ്യുന്നത് നിന്നാൽ അസാധ്യമായില്ലൊരു കർമ്മവും നിർണയം എങ്കിലും ഇതെല്ലാം ആണെങ്കിലും ഒന്നിതു കേൾക്ക നീ നീ ഇതൊന്ന് കേൾക്കണം വാശിയോടെ ദേഷ്യത്തോടെ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ലക്ഷ്മണനെ നമുക്ക് ഊഹിക്കാം എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ രാജസ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തി മോശക്കാരിയായ സ്ത്രീയാണ് ഭരതൻ്റെ അമ്മ ഇത് ഞാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല അനീതി വെച്ച് പുറപ്പിക്കുകയില്ല എന്ത് ഞാൻ ചെയ്യും എന്ത് വില കൊടുത്ത് ഞാൻ ജ്യേഷ്ഠനെ രാജ്യം നൽകും രാജ പട്ടാഭിഷേകം നടത്തും എന്നൊക്കെ ആവും ലക്ഷ്മൺ കോപത്താൽ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ശ്രീരാമൻ എത്ര സൗമ്യനായാണ് ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടുന്നത് ഈ കാവ്യഭാഗം കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ചില സന്ദേശം കൂടെ നൽകുന്നുണ്ട് അതെന്താണ് ഈ കവിത മുഴുവൻ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അത് പൂർണ്ണമായി നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാകും അത് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം എന്നാൽ ഈ എട്ടു വരിയിൽ തന്നെ ഈ കവിതയുടെ മുഴുവൻ സത്യ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾ കൗമാരക്കാരാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ ഇടപെടേണ്ട പല പ്രശ്നങ്ങളും വരും കോപം ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പെരുമാറുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയുള്ളവരെ പോലും വിമോചിപ്പിക്കാനുള്ള വിവേകം പുലർത്തണമെന്നാണ് ഈ കവിത പറയുന്നത് ആശയപരമായ വിശദീകരണം ഇതാണ് ഇനി ഈ വരികൾ ചില കാര്യങ്ങളോട് നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധ ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നു ചില വാക്കുകളുടെയെങ്കിലും അർത്ഥം നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് വത്സ അർത്ഥം പ്രിയപ്പെട്ടവനെ സൗമിത്ര സുമിത്രയുടെ മകൻ മത്സരാദ്യം മത്സരം ആദിയായവ കാമം ക്രോധം മോഹം ലോഭം മതം മാത്സര്യം ഇവ വെടിയണം മുന്നമേ മുമ്പേ തന്നെ നിർണയം നിശ്ചയം വെടിയുക ഉപേക്ഷിക്കുക പൂരം കൂട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പല വാക്കുകളും പരിചിതമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ചില കവിതകളെങ്കിലും പഠിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് എഴുതുകയും പറയുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ പഠിച്ചു പോകണം കവിതയുടെ ആശയപരമായ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിൻ്റെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായ ചില ഭാഷ സാഹിത്യ 
കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് വരുന്നത് വാക്കുകൾ പിരിച്ചെഴുതുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചെറിയ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പിരിച്ചെഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാള ഭാഷ പഠിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു കാര്യം മലയാള ഭാഷയിലെ അക്ഷരങ്ങളും പദങ്ങളും കോർത്തു കോർത്താണ് വാക്കുകളിൽ വാചകങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ ചേർത്ത് വെപ്പ് ആ കൂട്ടിക്കെട്ടുകൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിനാണ് അക്ഷരങ്ങൾ വാചകങ്ങൾ വാക്യങ്ങളൊക്കെ പിരിച്ചെഴുതുന്നത് ഇവിടെ ചില വാക്കുകൾ പിരിച്ചെഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം വെടിഞ്ഞ് എന്നുടെ വെടിഞ്ഞ് അധികം എന്നുടെ തത്വം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തത്വം അധികം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എൻ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും എൻ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള എന്നെ കുറിച്ച് ഉള്ള നിന്നോളമില്ല നിന്നോളം ഇല്ല മറ്റാർക്കും എന്നുള്ളതും മറ്റാർക്കും എന്ന് ഉള്ളതും നിന്നാൽ അസാധ്യമായില്ലൊരു നിന്നാൽ അസാധ്യം ആയില്ല ഒരു നിർണയമെങ്കിലും ഒന്നിത് നിർണയം എങ്കിലും ഒന്ന് ഇത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്തിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിരിച്ചെഴുതി മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഏതെല്ലാം വാക്കുകളും അക്ഷരങ്ങളുമാണ് അവിടെ ചേർന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയണം അത് ഭാഷ ആഴമായി പഠിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും അതായത് നിന്നാൽ അസാധ്യമായില്ലൊരു ഇത് പിരിച്ചെഴുതാൻ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തെറ്റും എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ നിന്നാൽ സാധ്യമായെന്നല്ല നിന്നാൽ അസാധ്യമെന്നാണ് അവിടെ പിരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ നിന്നാൽ അധികം വിട്ടെഴുതുമ്പോൾ അസാധ്യം ആയി ഇല്ല ഒരു എഴുതി കാണിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടെ ചില മാറ്റങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് ഒരൊറ്റ ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നിന്നാൽ അസാധ്യമായില്ല ഒരു കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും തെറ്റിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളത് നിന്നാൽ അധികമിട്ട് അസാധ്യം അധികം ആയി അധികം ഇല്ല അധികം ഒരു നോക്കൂ നിന്നാൽ നടത്തി ഇല്ല അങ്ങ് പോയി ലാ വന്നു പിന്നെ നിന്നാ ലാ സാധ്യം എന്നേ ഉള്ളൂ ലാ സാധ്യം എന്നാ കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും നിന്നാൽ സാധ്യം എന്ന് എഴുതി വെക്കും നിന്നാൽ അസാധ്യം എന്നാ ലായിക്കകത്ത് തന്നെ ഇല്ല അതില്ല എന്നാൽ ലായിക്കകത്ത് ആയുടെ ഉച്ചാരണം ആയുടെ ഭാവം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നിന്നാൽ അസാധ്യം എന്ന് വായിക്കുന്നത് വായിക്കേണ്ടത് അസാധ്യം ആയി കണ്ടോ അസാധ്യം അനുസ്വാരം പോയിട്ട് മാ വന്നു ഇത്തരം ചില ഭാഷാപരമായ പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇത് വലിയ വിശദമായി പഠിക്കേണ്ടതില്ല അത് വലിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഉയർന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ ഭാഷയും സംസ്കാരവും സാഹിത്യവും ഒക്കെ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അത് കവിതകൾ വായിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് കവിതകൾ വായിക്കുമ്പോൾ അത് വിവച്ഛേദിച്ച് വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും അർത്ഥം നന്നായി ഗ്രഹിക്കാനും സഹായിക്കും കാരണം നമ്മളൊരു ഈണത്തിൽ അങ്ങ് വായിച്ചു പോകും പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഉള്ളിലുള്ള അർത്ഥം വ്യക്തമാകാതെ പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പിരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഈ കവിതകളൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആശയം ഗ്രഹിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ വ്യാകരണപരമായ കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി പഠിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു ഭാഷാപരമായ പ്രത്യേകത സമാസം എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എട്ടിലും ഏഴിലും ഒൻപതിലും ഒക്കെ നിങ്ങളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വാത്സല്യ പൂരം എന്നൊരു വാക്കുണ്ട് വാത്സല്യത്തിൻ്റെ കൂട്ടം ധാരാളം വലിയ വാത്സല്യം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണത് പറയുന്നത് അതെന്തിനാ വാത്സല്യ പൂരം വാത്സല്യത്തിൻ്റെ പൂരം എന്നുള്ളതിന് പകരം വാത്സല്യ പൂരം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തിൻ്റെ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണത് അതായത് ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് നമ്മൾ വലിച്ചു നീട്ടുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോൾ അതൊരു നീതമായ അളവിലായിരിക്കും എന്നാൽ അത് വലിച്ചു നീട്ടി അത് നീളും നോക്കൂ വലിച്ചു നീട്ടി പറയുന്നതാണ് വാത്സല്യത്തിൻ്റെ പൂരം എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ആ തിൻ്റെ എന്നുള്ളതങ്ങ് ഒഴിവാക്കി അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും വാത്സല്യ പൂരം കേൾക്കാനൊരു സുഖമുണ്ട് എഴുതാൻ സൗകര്യമുണ്ട് പറയാൻ ലളിതമാണ് അതാണ് സമാസം അതായത് കടൽ തിര കടൽ കര കടലിൻ്റെ കര എന്ന് പറയാനേക്കാൾ നല്ല കടൽക്കര എന്ന് പറയുന്നത് അത് കേൾക്കാൻ തന്നെ ഒരു സൗഖ്യമുണ്ട് 
അപ്പം അതിനുവേണ്ടിയാണ് സമാസം പ്രയോഗിക്കുന്നത് കവിതയിൽ അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അപ്പോൾ ഭാഷാപരമായി ഇങ്ങനത്തെ ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് മറ്റൊന്ന് സാഹിത്യപരമായ ചില പ്രത്യേകതകൾ ഈ എട്ട് വരികളുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഏറെ വരികളുണ്ട് ഇതിൽ എന്നാൽ ഞാൻ ഈ എട്ട് വരികൾ വിശദമായി പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇങ്ങനെയാവണം എല്ലാ കവിതകളും ഇതിലെ പ്രത്യേകിച്ച് എഴുത്തച്ഛൻ്റെ ഒക്കെ കവിതകൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അനുവർത്തിക്കേണ്ട രീതി എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് നോക്കാം ഭാഷാപരമായ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രത്യേകത പരീക്ഷയ്ക്ക് സാധാരണ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ചമൽക്കാർ ഭംഗി എന്താണ് ഭാഷാപരമായ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ് രണ്ട് ഭാഷാപരമായ പ്രത്യേകതകൾക്ക് ഉദാഹരണം എഴുത് തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഭാഷാപരമായ വേറൊരു പ്രത്യേകത അതിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും നോക്കൂ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വരി ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ വത്സ തൊട്ടടുത്ത വരി നോക്കൂ മത്സരാദ്യം കണ്ടോ ത്സ എന്നുള്ളത് ആവർത്തിച്ച് വന്നത് കണ്ടോ അടുത്ത വരി നോക്കൂ മൂന്നാം വരി നിന്നൂടെ നാലാം വരി മുന്നമേ കണ്ടോ ഇന്ന ഇന്ന ആവർത്തിച്ച് വന്നു അഞ്ചാമത്തെ വരി എന്നെ കുറിച്ചുള്ള അടുത്തത് നിന്നോളമല്ലേ ഇതിനെല്ലാം ഇന്ന 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 ആവർത്തിച്ച് വരുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം ആവർത്തിച്ച് വരുന്നത് അതിന് പറയുന്ന ദ്വിതീയ അക്ഷര പ്രാസം എന്നാണ് പ്രാസം താളത്തിന് വേണ്ടി ഓരോ വരിയിലെയും രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം ആവർത്തിച്ച് വരുന്ന ഒരു കവിതാ പ്രത്യേകതയാണത് എന്നാൽ മറ്റൊന്ന് നോക്കി ആറാമത്തെ വരി നോക്കി നിന്നോളമില്ല നിന്നാൽ അസാധ്യം ഏ നിർണയം നോക്ക് അപ്പം നോക്കൂ അവിടെ ആദ്യ അക്ഷരങ്ങളാണ് ആവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് ആദ്യ അക്ഷര പ്രാസം എന്ന് പറയും അതൊക്കെ കവിതയിൽ കവികൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇത്തരം ചില ഭാഷാപരമായ പ്രത്യേകതകൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് സാഹിത്യപരമായ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണ് അതായത് ഈ വരികൾ മനസ്സിരുത്തി വായിച്ചാൽ ലക്ഷ്മണൻ ശ്രീരാമൻ്റെ മുൻപിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നതും ശ്രീരാമൻ വാത്സല്യത്തോട് ലക്ഷ്മണനെ അനുനയിപ്പിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഒരു ചിത്രം പോലെ മനസ്സിൽ തെളിയും അതിന് സഹായകരമായ സംബോധനകളാണ് ഈ വരികൾക്കൊരു താളമുണ്ട് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് സാഹിത്യപരമായ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒന്ന് നമുക്കൊരു ചിത്രം സിനിമയിൽ കാണുന്ന പോലെ ചിത്രം നമ്മുടെ മുൻപിൽ തെളിയാൻ ഈ വരികൾ എട്ട് വരികൾ സഹായിക്കുന്നു മറ്റതിലെ സംബോധന തന്നെ അതിന് സഹായിക്കുന്നു വളരെ ലളിതവും അർത്ഥഗർഭവുമാർന്ന വാക്കുകളാണ് പ്രയോഗിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഈ കവിതയ്ക്ക് തന്നെ ഒരു താളമുണ്ട് ഇല്ലേ വത്സ സൗമിത്രേ കുമാര നീ കേൾക്കണം മത്സരാദ്യം വെടിഞ്ഞെന്നുടെ വാക്കുകൾ നിന്നുടെ തത്വം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുന്നമേ ഞാനടു നിന്നുള്ളിലെപ്പോഴും അതാണ് സാഹിത്യപരമായ പ്രത്യേകത പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഭാഷാപരമായ പ്രത്യേകതകളാണ് നോക്കുക വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം പരിചയമുള്ളതും പരിചയമല്ലാത്തതുമായ പദങ്ങളുടെ അർത്ഥം നമ്മൾ എഴുതി പിരിച്ചെഴുതാൻ നമ്മൾ ശീലിച്ചു നമ്മൾ സമാസം കണ്ടു ഇല്ലേ വാത്സല്യത്തിൻ്റെ പൂരം വാത്സല്യ പൂരം ഇനി ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുടെ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുപോട്ടെ മുൻപ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഒന്ന് വത്സ സൗമിത്രയെ കുമാര എന്ന് കേൾക്കണം എന്നുള്ളടുത്ത് വത്സ എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിവര ഇട്ടിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യം ഈ വത്സ എന്നുള്ള വിളിയിൽ തെളിയുന്ന ശ്രീരാമൻ്റെ മനോഭാവം എന്താണ് ഒരു സ്കോറിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്താണത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക അടുത്തത് ഈ വത്സ സൗമിത്രയെ കുമാര നീ കേൾക്കണം മത്സരാദ്യം വെടിഞ്ഞെന്നുടെ വാക്കുകൾ ശ്രീരാമൻ ലക്ഷ്മണനെ സംബോധന ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ വ്യക്തമാക്കുക ഇത് മുൻപൊരിക്കൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നാല് സ്കോറിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ രണ്ട് ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങൾ ഇത്തരം തയ്യാറാക്കുക അടുത്ത വരികൾ പുസ്തകത്താളിൻ്റെ അടുത്ത അധ്യായങ്ങളിൽ വിശദമായി നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ഏവർക്കും നമസ്കാരം